Hide the Loaders. Bienvenidos de nuevo. Como los ya habituales del canal sabréis, me gusta ir tocando todos los palos de la emulación. Desde Raspberries, TVBox, PC, programas como el que ya hemos tocado anteriormente, Fightcade y también emulación por navegadores. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver una alternativa más de emulación por navegadores que aún está en su fase beta y aunque está un poco verde promete bastante y nos permite jugar a través de emuladores de una manera completamente gratuita con la posibilidad añadida de poder jugar multijugador y con la característica extra de poder interactuar con nuestros amigos con imagen y sonido. Hablamos del sistema PyPacker. Pero antes del vídeo, un mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. ¿Quieres tener registrada tu copia de Windows 10 para acceder a todas las opciones de personalización y eliminar la incómoda marca de agua, pero te parecen abusivos los precios de la página de Microsoft? Entonces visita KissFan. KissFan es una página de venta de claves de todo tipo de productos, entre ellos Windows 10 Pro. Para comprar tu clave simplemente accede al enlace que tendrás disponible en la descripción, añade la licencia al carro usando el código de descuento VHH25 con el que tendrás un 25% de descuento adicional, se te queda prácticamente en poco más de 10 euros. Y finaliza la compra. En pocos minutos tendrás un correo de confirmación y podrás activar tu código en el apartado correspondiente de Windows 10. Y listo. Recuerda, KissFan. Ahora sí, sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero de todo es, ¿qué es PyPacker? Pues PyPacker, tal y como hemos comentado antes, es un sistema de juegos retro por navegador. Si nos quedásemos ahí, sería algo parecido a sistemas que ya hemos visto anteriormente en el canal como Fightcade o Retrogames.cc, de los cuales os dejo anotaciones por aquí arriba. Sin embargo, la principal novedad de este PyPacker es la posibilidad de multiplayer sin complicaciones y, además, la posibilidad de poder ver a nuestros compañeros de partida a la vez que hablamos con ellos. Este es, sin lugar a dudas, un auténtico puntazo. Como hemos comentado, PyPacker es gratuito de por sí, pero los que quieran colaborar tendrán acceso a algunas características exclusivas, como por ejemplo el poder usar los nuevos juegos que se vayan incorporando de manera anticipada. Aunque repito que no es algo obligatorio. Siempre tendremos la opción de jugar de manera gratuita. El catálogo actual de PyPacker es de 80 títulos, si bien estos se irán ampliando con el tiempo. Bueno, una vez que hemos visto de manera resumida que es PyPacker, vemos cómo usarlo. Lo primero al pulsar sobre jugar ahora será la necesidad de registrarnos. Ojo, de manera totalmente gratuita tal y como hemos comentado anteriormente. Una vez que introducimos nuestro nick, email y la contraseña que usaremos para loguearnos en este sistema PyPacker, estaremos listos para entrar. Una vez que entramos en la página de PyPacker, vemos que los títulos están organizados en diferentes secciones. Multijugador, plataformas, shooter, deportes, lucha, puzzle... Si marcamos alguno de los títulos de PyPacker, podremos ver información relativa a dicho título, como por ejemplo, la compañía que desarrolló el título, el año de lanzamiento, la consola para la que salió, así como el número de jugadores para el que está diseñado y las etiquetas por las que este título puede ser localizado en este sistema. Además, tendremos de fondo un pequeño vídeo con el funcionamiento del juego en concreto. Tendremos títulos variados de varias consolas. Por un lado tendremos PlayStation, Sega Genesis o Mega Drive, Neo Geo, así como algunos títulos de propia producción, este por ejemplo Arsene Bomber es directamente pues un Bomberman encubierto, así como algunos juegos indies, con un surtido de por el momento unos 80 títulos, si bien se supone que poco a poco esta colección de juegos irá creciendo. Dentro de cada sección en concreto que nos ofrece este PyPacker podremos pulsar en la flecha que tenemos ubicada en la parte derecha de la pantalla para poder ir desplazándonos y ver todos los títulos relacionados. Si pulsamos sobre alguno de los títulos, por ejemplo este Night Slashers de Data East del año 1993, entraremos en la carga del juego. Tendremos la posibilidad de permitir que este 
Packer utilice nuestro micrófono así como una cámara para poder representarnos en el juego para de ese modo poder interactuar con otros usuarios tendremos la posibilidad de utilizar el teclado directamente o utilizar cualquier gamepad que sea reconocido por Windows en mi caso como viene siendo habitual en otros vídeos del canal Utilizaré un mando de PS4 oficial, el cual te da una facilidad enorme para poder jugar a cualquier plataforma que vayamos a emular. En cuanto al funcionamiento de los títulos, correcto. Sí que quizás se eche en falta algún filtro o shader para hacer que la apariencia sea algo más agradable. Pero obviando esto, el funcionamiento es bastante bueno. Además, el formato de los juegos clásicos al ser 4 tercios favorece que al poner pantalla completa tengamos un lateral disponible para las webcams sin tener que modificar el tamaño de pantalla. Como sistema de juego multiemulador retro, sí que para single player puede ser un poco justo debido en parte a la corta selección de títulos que actualmente se encuentra disponible, aunque como ya digo, la lista de títulos irá creciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Sin embargo, su punto fuerte es, a mi parecer, la posibilidad de poder jugar online sin tener que hacer grandes configuraciones complicadas y además configurándolo de manera adecuada podrás hablar y ver a tus compañeros mientras estás jugando, lo que le da un plus muy atractivo que no hemos visto en anteriores sistemas en el canal, ya que hasta ahora en los sistemas que hemos ido viendo en el canal Arcadium y Fightcade teníamos la posibilidad de juego en línea pero una limitada interacción con nuestros compañeros. Conclusiones, como pros tendremos un menú vistoso con la posibilidad de jugar directamente desde el navegador y la posibilidad de interactuar con las personas con las que estemos jugando con un online sin tener que hacer ninguna configuración adicional. Y como contras, pues lo anteriormente comentado, eh, una selección de títulos aún bastante limitada, aunque se promete que irá creciendo poco a poco, y la falta de algún shader o algún filtro que adecente la imagen del juego en nuestro monitor. Sin duda un sistema a tener en cuenta ya que estamos aún en su fase beta y con el tiempo puede llegar a convertirse en una alternativa bastante factible para nuestros juegos retro. Habrá que estar pendientes a ver cómo evoluciona. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte para de ese modo dar un empujón para que el canal vaya creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que siempre tienes la opción de unirte como miembro para de ese modo dar un empujón extra para que el canal vaya creciendo. Por más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!